Guten Morgen, Joyce. This might be the one time these people are right. Das Ende ist nah. Ignorieren Sie immer noch seine Warnungen? Haben Sie den Schnee gefühlt? Waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Sterbende Tiere? Die Zeichen sind überall! Arcadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu! Pazuzu übrigens der Dämon aus äh, dem Exorzisten. Das erfährt man aber erst im zweiten Teil. Exorzist 2, der Ketzer. Da wird er nämlich namentlich genannt. Der erste Teil lässt das ja so ein bisschen offener, was das jetzt für ein Dämon ist. Obwohl wir Pazuzu ganz am Anfang des Films in der Wüste sehen, in Form einer Steinstatue. Der Exorzist, wirklich ein Klassiker unter den Horrorfilmen. Ich fand den früher immer nicht ganz so pralle. Es ist auch bei weitem nicht mein Lieblingshorrorfilm, aber man kann ihn sich definitiv mal angucken. Kann ich nur empfehlen. Ich finde den Anfang finde ich ein bisschen lahm, ein bisschen langsam, aber das trägt ja dann dazu bei, dass das Ende dann umso verstörender wird. Dadurch, dass wir erstmal sehen, wie Friede, Freude, Eierkuchen diese Familie im Prinzip ist, bevor alles auseinanderbricht. Das war jetzt genug über den Exorzisten. Ich würde sagen, wir lesen mal das Flugblatt weiter. Jesaja 66, 15 bis 16. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und sein Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten. Retten Sie Ihre Seele und tun Sie Buße. Treten Sie diesen Monat der Kirche der Offenbarung bei und retten Sie sich gratis vor der Hölle. Sehen Sie unsere Sendung auf dem öffentlichen Arcadia Bay Kanal 40. Kontakt Pastor Cruz at cfrproductions.oh. Oh, ha, sag ich mal. O, ho, ha. Da können wir hier noch mehr untersuchen. Wir können uns die Fotos nochmal angucken. Ich will das Katzenfoto sehen. Ist wieder nicht dabei. Looks like a message. Können wir das riskieren, während Joyce direkt daneben steht? Was soll's? David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Ich würde mal spontan sagen, wir spulen mal die Zeit zurück. Das ist eine Nachricht, die wir definitiv entfernen werden um Chloe aus der Sache rauszuhalten. Message deleted. Goodbye, Message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Können wir in Davids Garage? Nein, wir können nicht in Davids Garage. Schade eigentlich. Haben wir hier sonst irgendwas, was wir noch durchsuchen können? Ey, gut, dass wir da nochmal geguckt haben, oder? Who drinks beer this early around here? Na, wer wohl? Oh, man. I don't want to be famous for this. The Independent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor? Superheldin bewahrt Blackwell Schülerin vor dem Selbstmord, weil das ja auch alles zusammengehört. Nee, aber äh, es war in der Zeitung, war es ja aufgeteilt in zwei Artikel. Das haben sie nur beim Übersetzen zusammengehalten. Ich keep expecting to see the sky turn red. Na, warte mal ab, ja, wir haben noch ein paar Episoden. Wollen hier nicht äh, wow. vorgreifen. Chloe still eats the same cereal. So do I. Oh, ist das süß. I love that they still have the same refrigerator. Guten Morgen, Joyce. So, ich glaube, wir haben alles. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Uh, I mean, Max. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Ich hätte gerne Das wäre beides. Ach scheiß drauf. Wir bleiben traditionell. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. 
<laughs> I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Das sollte man doch hinkriegen, oder? Hier sind die Eier. The eggs always come first, as Joyce used to say. Können wir die hier schon mal hinstellen? Come on, Max. Find those ingredients so we can chow down. So, Milch steht auf dem Tisch. Now for the mother's milk. Hast du gerade Mother's Milk gesagt? Oh, Max. Das musste jetzt sein, oder? War hier gerade noch irgendwas? Nee. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. <sighs> I hate to even think this, much less say it out loud, but... I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. <laughs> Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. <laughs> you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? <laughs> You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. <laughs> go sit at the table. Das könnte jetzt natürlich auch sehr interessant werden. Frühstück mit David? Warum nicht? Wenn, äh, kommt, kommt David denn? Go on, grab a seat, Max. I'm almost done whipping up this amazing breakfast. So, ist es egal, wo wir uns hier hinsetzen? Oder haben wir, wir haben nur einen Stuhl, den wir nutzen können, anscheinend. Aber nur drei Stühle für vier Leute? Ich weiß ja nicht. Gott sei Dank, dass da hinten in der Ecke noch einer steht. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 Hunger haben Durst. Thank you so much, Joyce. I guess nobody waters the plant here. Good. You can clean. Äh, putzen? Nö. Ich möchte mir die Erdnussbutter ansehen. I'm glad that's creamy and not crunchy. Erdnussbutter. Now that's what I call pancakes. Oh mal gegessen. Schmeckt wie Nüsse. <lacht> das klang jetzt irgendwie doof. Ich verstehe auf jeden Fall nicht, wieso die Kanadier so drauf stehen. Und die Amerikaner. Ich meine, man kann es mal essen, aber es ist jetzt nichts, was ich jeden Tag tonnenweise in mich reinschaufeln müsste. Okay, was passiert hier jetzt noch? Wieso müssen wir hier beobachten? Was hast Seen du da? You again? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wow, sir. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. <laughs> oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and... and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. 
This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, and everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Speak of the Did devil. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Uh, no one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now, who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Jetzt wird's wieder. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Interessant. Ist die Waffe zurück? Ne, fehlt immer noch. Natürlich, die hat ja auch Frank. So, wir können nur den Laptop benutzen. Sehe ich das richtig? Ich sehe mich jetzt nochmal in der Garage um. Im Autoschuppen. Wie Mo das Ganze nennen würde. Gut. Wir können wirklich nur auf den Laptop zugreifen. I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. Das Problem ist nur, war der nicht mit einem Passwort gesichert? Da war doch was, no oder? No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Mehr Hinweise. Fangen wir mal hier an. Maybe I could try Stepdad for the password. Ja, es, ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Happy Sweet 18. Chloe, ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Danke, dass ich mich zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen, dein Stiefvater. Grüße aus Arcadia Bay. Okay, was haben wir noch? Ja, wir können das versuchen. Ich, ich sehe das aber noch nicht. Nothing to see here. Das haben wir schon mal rausgefunden, dass es da nichts drin zu sehen gibt, oder? Hier das Buch ist eventuell. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Nach Hause zurückkehren. Ein Leitfaden für Veteranen von Lieutenant James Edward. Hier sind die ganzen Werkzeuge drin. Achso, und die I Fotos. I could try the license number for the password. Die Lizenznummer, Lizenz zum Tragen verdeckter Waffen, Madsen David, Lizenznummer 63567, Größe 509, Gewicht 174, herausgegeben 2012, Ablaufdatum 2015, ja, könnte man auch probieren. Hm. Maybe this ID number might work. ID Nummer 45005512, ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Es werde Licht, Licht aus. Naturally, David would buy a heavy duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Ähm. Um. Kriegen wir damit dieses Schloss auf? Nein. Das wäre auch ein bisschen sehr unvorsichtig von ihm, ne? Nothing in it. Okay, dann haben wir quasi alles durchsucht, außer hier in der Garage. Die Trophäe gibt es noch. David has been dragging this head around since 2001. David Madsen, Rotwildjäger Dallas, Einschusspreis 2001. Interessant, was man hier alles so findet, ne? Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Äh, nebenbei, mein Name ist Joyce, falls Sie es vergessen haben sollten. Ja. That might be a useful password. 
Two Worlds Diner, Rechnung, 27.11.2008, Eier und Würstchen 4,50 Dollar, Toast 1,25 Dollar, Kaffee 1,50 Dollar, besuchen Sie uns bald wieder, Ihre Bedienung, Joyce, was als Passwort? Das Datum, oder? Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Even David Madsen might be an angel to somebody else. An meinen Engel im Kampf halt die Flügel steif. Boah, was wir hier alles an Zeug finden und aufsammeln. That's cute. Could be a password here. Auf einen wahren Helden. 607. Aufklärungseinheit. Ach, das macht gerade richtig Spaß, Leute. Machen wir die Tür auf? I still need to find the password to David's computer. Ich dachte nur, dass wir so einen, so einen Rücken, äh, einen Ausgang Dude, haben. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Hupt, frisch verheiratet. Und hier liegt noch eine Kassette, die habe ich eben auch schon gesehen. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Videonachricht von Mama und Papa. Juli 2007. So, jetzt haben wir aber alles durch soweit hier, ne? Das heißt, zurück zum Laptop gucken, ob das Passwort dabei war. Wir fangen mal mit dem Armeezeug an. Halt die Flügel steif. Worst Hacker ever. Na gut. Die Aufklärungseinheit. Nope. Ist das auch nicht. No way, Max. You totally froze the laptop. Das macht ja nichts. Wir sind die beste Hackerin aller Zeiten. Wir haben unbegrenzt viele Versuche. Das ist ja das Schöne. Try again. Gut, was haben wir privat? 7171, das wird's nicht sein. Such wrong. No way, Max. You totally froze the laptop. Das wäre auch zu einfach gewesen. Es wird was Privates sein. Im Zweifelsfall wirklich das dämliche Stiefvater, was ich eigentlich zu einfach finde. Ein Schusspreis 2001. Oder hatte ich das schon? Magic 8 Ball says no. No way, Max. You totally froze the laptop. Du, 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 du. Gleich haben wir es. Es gehen langsam die Optionen aus. Ich könnte auch... Ach, das war das. Dann hinterlassen wir keine Spuren. Da haben wir da aufgemacht. Ganz an den Anfang zurück. Wo wir das allererste Mal am Laptop waren. So. Äh, Familie. Stiefvater. Worst Hacker ever. Das ist bestimmt das Datum, äh, also das hier, das, das Datum, wo, wo die beiden zusammengekommen sind. Nope. No way, Max. You totally froze the laptop. Das ist ja nicht weiter schlimm, das kann man rückgängig machen. Flum. So, wir versuchen es nochmal. Wenn es das jetzt auch nicht ist, dann haben wir ein Problem. Jetzt wird spannend. Ah. Score! Max the Hacker strikes again. Wir sind drin. Whoa. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Jetzt wird es wirklich interessant. Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht? Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchten. Turm. Aha. 
Bericht der Arcadia Bay Polizei, Fall Nummer 678, berichtender Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18 Jahre alt, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Akademie wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Ui. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgungen für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Das ist ein sehr wichtiger Ratschlag, den sollte jeder berücksichtigen. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte, mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. Hm. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Profil von Max Caulfield, Pseudonym im Internet, Mad Max, Max Factor, Noir Angel. Maxine Caulfield, Schülerin, B1OT21F2015, Maxes Stundenplan, Oktober, Woche 2, Stundenplan 2013 bis 2014. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Ja, aber vorher drehen wir die Zeit zurück, damit der äh, Laptop nicht eingeloggt ist hier. Auch das könnte nämlich auffallen. So. Wir verschwinden mal Becher durch, besser durch diese Tür. Dann fällt der Mutter nicht so auf. Dass wir in der Garage waren. 